నటరాజ్ అన్న బీహార్ నుంచి భయ్యా ఫోన్ చేసి ఈసారి ఎలక్షన్ లో పార్టీ టికెట్ అప్పల్ నాయుడు కాకుండా నాకు వచ్చేలా చేస్తానన్నా అప్పటికే వైజాగ్ అంతా మందే ఓ రెండు మూడు నెలలు ఈ ఇల్లీగల్ వ్యాపారం బయటికి పొక్కకూడదు సరే గొడవలు మర్డర్లు నాదాక రాణి అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఈ తలుపులు మూసే చూసే వాళ్ళకి బయట ఆఫీస్ మాత్రమే కనిపించాలి నమస్తే నమస్తే సార్ రే వీళ్ళని చీటికి మాటికి ఇక్కడ రావద్దు అని చెప్పు ఈ ఎదవలంతా మన గంగని తెలిసిపోతుంది అలాగే సారీ వెళ్ళిపోయాడు గానే రా నొక్కుబే రే అయ్యా డబ్బులు తీసుకుని తొందరగా దొబ్బేయండి అటాగేనండి ఎరా సోరచేపతో ఫైట్ చేసావంట కదా చెయ్యక చేస్తావా సరుకోదులు వేసి వస్తే ఇక్కడ తస్తావు కదా అక్కడేం చూస్తున్నావు నొక్కు పన్నెండేళ్ళకి ఇదే డబ్బులు నాకు ఇంకొంచెం డబ్బులు కావాలి ఎందుకురా మా చెల్లి పెద్దదైందా కాదండి అవ్వలేదా సరే అయ్యాక చెప్పు వస్తా నీకు కావాల్సిన తీస్తా పోరా మొన్న ఈ మధ్య చూసా గుంట మంచి పొంగు మీద ఉంది ఏంట్రా సౌండ్ చేతికి నోరొచ్చింది కళ్ళకి రంగు వచ్చింది సావు కళ్ళా పెద్ద మనగా అనుకుంటావా నడు చెప్తుంటే అర్థం అవట్లేదా నీళ్లలో చాప అనుకున్నావేంట్రా కాట్రాజ్ కర్ర కర్ర నవిలు చేస్తా నీ అయ్యా అంతే <laughs> 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 నువ్వేంటి అతనకాలు పడ్డావు ఏమున్నాడే ఆ హైట్ చూడు 
లైట్ హౌస్ లాగా చూసింది చాలు కానీ పద మీ అమ్మ గురించి తెలుసుకోవడం నా వల్ల కాదు మీరు ఇలా వారానికి ఒకసారి వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పడితే ఎలా ఆ తేరు నుంచి వచ్చిన జనం కలకత్తా నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అయ్యారు వివరాలు తెలుసుకోవాలి కదా బోల్డ్ డబ్బులు చూపేశావు ఈ కలకత్తా కన్యాకుమారి అటు మార్చి చెప్తున్నావు తప్ప విషయం ఏదండి బాబు డ్యూటీ నాది కాదాయా నా సీట్ లో వేరే అమ్మాయి వచ్చింది కొత్త అప్లికేషన్ రాస్తే అమ్మాయికి ఇవ్వండి ఏంటి నీలో నువ్వే నవ్వేసుకుంటున్నావు గురుడు అంత గుంజాడా చిచి అదేం లేదు ఏదో మ్యాన్లీగా ఉన్నాడని కొంచెం నచ్చాడంతే అయినా అయిపోయిందిగా తనెవరో ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు ఇలా మాడు ముఖం పెట్టడిగితే పనవదు కాస్త నవ్వుతాడు అక్కడ గుంజినట్టుంది వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాడు గురుడు ఏం కావాలి దీని సంగతి కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి లవ్ లెటర్ తీసుకొచ్చాడు ఆఫీస్ లో ఏంటిది ఇలాంటివి ఎక్కడ కాదు తర్వాత కలవండి రే మిఠాయి రా బాబు మిఠాయి లంచం పడితే కాని పనవదు రీగా వద్దు డబ్బు ఎందుకు వచ్చాయినా పర్లేదు అదే సరే ఆ విషయం ఏం మాట్లాడుతున్నావు బట్టుకెళ్ళండి చెప్పడానికి మోమాటం అయితే ఎంత కావాలో నాతో చెప్పండి గురుడు భలే ఫాస్ట్ బ్రోకర్ తో సహా డైరెక్ట్ గా మ్యాటర్ లోకి వచ్చేసాడు అమ్మాయిరా బాబు మాట్లాడితే కసురుకుంటుంది ఇలాగైతే పని జరగడం కష్టం చేయాలంటే నాలాగ గ్లామర్ అయినా ఉండాలి స్టైల్ అయినా ఉండాలి అయినా ఉండాలి ఇవేవి లేకుండా ఎలా ఫాలో అయిపోతారా అసలు మీ రేంజ్ కి అమ్మాయి ఎలా పడిపోద్ది అనుకుంటున్నారు అన్ని ఉన్న నేనే ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఫాలో అయితే జస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లోజ్ గా మాట్లాడింది ఏం మాట్లాడింది అన్ని నా నోటి చోటు చెప్పిస్తారు ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ బస్ లో వస్తుంటే పక్కకి తప్పుకోండి అంది వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బైక్ లో వస్తుంటే నువ్వు నాతో దేంట్లో నువ్వు పోటీకి రాలి గో 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 నాతో పోటీ పడి ఓడిపోయానని ఆత్మహత్య లాంటి చేసుకో నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు గో హెల్లో ఏదో ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చానే తప్ప నాకు ఏ పదవి మీద ఆశ లేదు మేయర్ చేశాను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేశాను ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్నాను అన్నీ అనుభవించాను ఇంకా నాకేం కావాలి చెప్పండి మరి ఇవాళ ఢిల్లీ నుంచి మన పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి జాఫర్ ఖాన్ గారు వచ్చారు ఇదిగో అప్పల నాయుడు ఈసారి నువ్వే మళ్లీ ఎలక్షన్ లో నిలబడి మన పార్టీని గెలిపించాలయ్యా అని ఆదేశించారనుకోండి కాదు ఈసారి బాజీరావు లాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తామని శాసించారనుకోండి దానికి నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తా పార్టీ అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా ఎంతకంటే ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది మీ కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఎవరికో టికెట్ ఎలా ఇస్తారు సముద్రం లేని వైజాగ్ ఎలాగో మీరు లేని పార్టీ అసలు మీరే కనుక లేకపోతే గత ఎన్నికల్లో పార్టీ నెగ్గేదా ముకుందం గారు మాట్లాడకండి ఎవరికో కట్టుబడతానంటారేంటి ఎవడండి బాజీరావు మీలా పార్టీకి సేవ చేసాడా మీలా పార్టీ నిలబెట్టాడా పైగా లోకల్ వాడు కాదు ఎక్కడో బీహార్ నుంచి వచ్చాడు ఆడికే గాని టికెట్ ఇస్తే చిచ్చి మమ్మల్ని మేము చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి ఏంటో బాగుతున్నావు బాజీరావు 
ఆయన పెద్ద మనిషి ఆ విషయంలో అనిచ్చాడు ఆయన కాదయ్యా అదే మాట నేను అంటాను కొట్టేస్తా నువ్వైతే పార్టీ మీటింగ్ పశువుల సంత మినిస్టర్ గారిని కొడతారా ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కొట్టం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గారు కళ్ళారా చూశారు రేపు ఢిల్లీ వెళ్లిన తర్వాత అప్పలనాయుడు గారిని కొడతారా ఇట్లా లుచ్చా లఫైన్ గారికి మనం సీట్ రకం చేయటమేంటి అని ఆయన అన్నాడు అనుకో ఆయన కొడేస్తా కొడతావా ఎవడైతే నాకేంట్రా అరే మిమ్మల్ని కొడతాడు అండి రౌడీజన్ రాజకీయం ఒక్కటి కాదురారే ఎంత పని చేసావయ్యా సార్ 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 ఏదో కుర్రాడు ఉడుకు రక్తం ఆవేశంలో అక్కడ పీకాడు మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ అరే చూప్ యా కేరేయా వాడు కొడితే నేను పడి ఉండాలా చూపిస్తాను నా తడాక పార్టీ టికెటే కాదు పార్టీ జెండా కూడా పట్టుకునే మనం ఖతం నీ లైఫే ఖతం ఢిల్లీలో తొక్కేనంటే వైజాగ్ లో కూరుకుపోతాం ఖతం చేస్తాడంట బాజీరావు బాత్ కదమాస్ జాఫర్ ఖాన్ నాకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వనన్నాడు వాడు సమత ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫ్యామిలీతో ఢిల్లీకి బయలుదేరాడు బీహార్ దాటకూడదు ఫోటో పంపాను చూడు చంపింది బందిపోట్లు కాదు మా అన్న రాస్ బిహారీ ఫోటోలు తీసుకుని పేపర్లో వేసుకోండ్రా పోజిస్తాను అన్నాడు పంచలు తడిపేసుకుని ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రింట్ మార్చేశారు మినిస్టర్ సాబ్ నువ్వన్నది రైట్ రాజకీయం రౌడీస్ ఒక్కటి కాదు 